Всем привет, друзья! Сегодня у нас гуляш из говядины. Гуляш готовлю разными способами, вот один из них. Понадобится говядина, лук, томатная паста, лавровый лист, специи, мука, соль, перец и растительное масло. Говядину промыла, обсушила и нарезаю на небольшие кусочки. Мясо для гуляша нарезают по-разному. Я всегда стараюсь резать поперек волокон, тем более если это говядина. Таким образом мясо быстрее приготовится и будет мягким. Далее мелко нарезаю лук и натираю тонкой соломкой морковь. Говядину выкладываю в хорошо разогретую сковороду с маслом. Говядина дала немного сока, его можно было слить и обжаривать дальше. Я не стала этого делать, она у меня немного притушилась. Сок испарился, я добавила лук, слегка обжарила и добавляю морковь. Также немного припустила и засыпаю муку. Муку я заранее не обжаривала на сухой сковороде, поэтому я насыпаю ее в данный момент. Обжариваю минуты две и добавляю томатную пасту. И далее заливаю мясо кипятком, так чтобы вода мясо покрыла полностью. И тщательно все перемешиваю для того, чтобы мука и паста хорошо разошлись, не осталось комочков. Далее ставлю мясо на маленький огонь, накрываю крышкой. Мясо будет тушиться продолжительное время, периодически открываю и перемешиваю, для того, чтобы густой подлив не подгорал. Где-то минут через 30 добавляю лавровый лист, перец, специи и соль. Специи здесь, конечно же, по желанию. А вот лавровый лист все-таки нужен. Он под ливи придает свой особый аромат. Все, теперь тушу до готовности мяса. В самом конце, когда говядина уже готова, я добавляю зелень. У меня это укроп и петрушка. Добавлять совсем не обязательно. По желанию. Выключаю огонь и тушу еще минуты две. И мой гуляш готов. Гарниром может быть рис, картофель, макароны, либо крупа. Подлива получается в меру густая, регулировать ее можно количеством муки. Гуляш получился ароматный, с насыщенным вкусом. Это очень простой и легкий рецепт. Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Приятного аппетита и до новых встреч, друзья!